तो प्रथम सबाई के जाना हमार चल पक्ष शुभ नववर्षर प्रीति शुभेच्छा तो आज के शुरू करब दशम श्रेणी जड़ विज्ञान एक खूब गुरुत्वपूर्ण चैप्टार जेटर नाम हे परीक्षागार परीक्षागार और रासायनिक शिल्पे अजैव रसायन तो प्रथम के मेनलि किस प्रिपारेशन सम्बन्धे जानते हैं सेगल शिल्प प्रस्तुति और परीक्षागार प्रस्तुति तर कि रासायनिक और भौत धर्म सम्बन्धे जानते हैं तो एखे तुम्हारे सिलेबास जगह आज तो सेगलर मध्य जगह करते हैं अमोनिया एमोनिया आज हाइड्रोजें सालफाइड आमोनिया हाइड्रोजें सालफाइड और नाइट्रोजें ये तीनटर जो प्रिपारेशन प्रस्तुति रासायनिक रसायनागारे और शिल्प प्रस्तुति शिल्प शिल्प प्रस्तुति और रासायनिक रासायनागारे प्रस्तुति दोटो आलदा खूब आलदा कारण परीक्षागारे जो प्रस्तुति प्रस्तुत करते हैं खूब कम मैं परीक्षार जो करते हैं किंतु शिल्प प्रस्तुति जेटा सेनेक बेसि परमाणे करते हैं तो से ही दो प्रस्तुत मध्य आलदा डिफारेंस आटो तुम्हारा बुझते पर तो प्रथम जेटा जेटा पढ़ा से अमोनिया अमोनियार परीक्षागार प्रस्तुति अमोनिया तो अमोनिया अमोनिया प्रस्तुति प्रस्तुत प्रस्तुत करते हम प्रथम किचाम दरकार मैं प्रारम्भिक रासायनिक द्रव्य जगह प्रारम्भिक रासायनिक द्रव्य प्रारम्भिक रासायनिक द्रव्य गो कि लगे ना अमोनियम क्लोराइड अमोनियम तो यो प्रारम्भिक रासायनिक द्रव्य समूह कंडिशन आर कि शर्त आ शर्त शर्त बोलते शर्त शर्त जेटा आज परीक्षागार साधारण एक भाग एक भाग एक भाग भर अमोनियम क्लोराइडर संगे तीन भाग भर शुष्क कलिचुन शुष्क कलिचुन अथवा पोड़ाचुन जाहक दिए ये दुटोर मध्य जाहक दिए भलोभ मशाते हैं एरपर मिश्रण के शुष्क काँचर फ्लास्के लिए धीरे धीरे उत्तप्त करते हैं उत्तप्त किस सहाज्य करते हैं बार्नारे सहाज्य जो उत्तप्त करते हैं तुम्हारा सबा जा तो से ही भाव उत्तप्त करते हैं देखो गल शर्त ए बिक्रिया समीकरण 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 बोलते दूटा व्यवहार कर ले रकम हो कलिचुन जो व्यवहार करी कलिचुन व्यवहार कर कलिचुन व्यवहार कर ले समीकरण कम हो एन एच फोर सी एल एन एच फोर सी एल प्लस सी एचर सलिड तो सी ए सी एल टू प्लस एच टू प्लस एन एच थ्री एन एच थ्री जेटा गैस एवं जो जो ये बैलेंस करी बैलेंस कर ले बैलेंस कर लेकिन दई और दोनो व्टार नाइट्रोजेंटा एन दो नाइट्रोन एम एट उत्पन्न 
আর যদি পোড়া চুন ব্যবহার করি পোড়া চুন পোড়া চুন ব্যবহার করলে এন এইচ ফোর সি এল এন এইচ ফোর সি এল প্লাস সি এও এটা ব্যবহার করলে কি উৎপন্ন হচ্ছে এটা সি এস সি এল টু প্লাস জল একই একই জিনিসই উৎপন্ন হবে কিন্তু এদের মূল সংখ্যা মূল আলাদা হবে অন্য হবে এই আর কি এন এইচ থ্রি এখানে এখানে যেমন দু অনু জল উৎপাদন উৎপন্ন হয়েছিল এখানে এক অনু জল উৎপন্ন হবে তো এটাকে যদি আমি ব্যালেন্স করি দুই দু অনু এমন ব্যাস এটা হয়ে গেল সমীকরণ এবার এবার যেটা এবার হচ্ছে পদ্ধতি 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 বলতে এখানে একটা এখানে একটা ধরো ফ্লাক্স নিলাম ফ্লাক্সের মধ্যে রাখলাম ধরো এনএইচ কাঁচামালগুলো রাখলাম এনএইচ ফোর সি এল প্লাস সি এও এটাকে কোনো একটা স্ট্যান্ডার্ড সাহায্যে দাঁড় করালাম স্ট্যান্ডার্ড সাহায্যে দিয়ে তারপরে এখানে একটা নল নল এখানে একটা গ্যাস সার এখানে ধরো সি এও দিয়েছে পড়াচুনের স্তম্ভ পড়াচুনের একটা স্তম্ভ আছে সি এও সি এও পড়াচুনের স্তম্ভ এখানে একটা গ্যাস পাত্র এখানে একটা পাত্র রাখা হলো যেটা গ্যাস গ্যাস সংগ্রহ করা হবে এখানে একটা স্ট্যান্ড দিয়ে আটকে দেওয়া হবে এখানে একটা পাত্র এখানটায় সংগ্রহ হবে শুষ্ক এন এইচ থ্রি এন এইচ থ্রি এখানে কাঁচা মালগুলা দিয়ে বুনসেন বার্নারের সাহায্যে এখানে বুনসেন বার্নারের সাহায্যে উত্তপ্ত করা হবে আছে কাঁচামাল এন এইচ ফোর সি এল এবং সি এও পড়াশুন এখানে আছে তো যখনই তাপ দিচ্ছি তাপ দেওয়া হচ্ছে তখন যে তখনই তখনই অ্যামোনিয়া উৎপন্ন হয়ে যাবে কিন্তু সেটা জলীয় বাষ্প মিশ্রিত থাকবে কিন্তু এই জলীয় বাষ্প মিশ্রিত অ্যামোনিয়াকে যখন আমি পড়াশুনের স্তম্ভের মধ্য দিয়ে চালাবো চালনা করব চালনা করলাম তখন এটা জলীয় বাষ্প মুক্ত হয়ে গেল শুষ্ক এন এইচ থ্রি এই পাত্রে এসে জমা হবে এবং এটাকে নিম্ন জলের নিম্ন অপসারণ দ্বারা সংগ্রহ করা হয় এবার এখানে একটা প্রশ্ন আসতে পারে যে জলের নিম্ন অপসারণ দ্বারা কেন সংগ্রহ করা হয় কারণ অ্যামোনিয়া যেটা অ্যামোনিয়া হচ্ছে জলের থেকে হালকা অ্যামোনিয়া জলের বায়ুর থেকে হালকা তাই এটাকে নিম্ন অপসারণ দ্বারা সংগ্রহ করা হয় এছাড়া হচ্ছে অ্যামোনিয়া জলে অত্যন্ত দ্রাব্য দেখা গেছে যে এন টিপিতে এন টিপিতে জলে এগারোশো আয়তন অ্যামোনিয়া দ্রবীভূত হয় তাই তাই জলের নিম্ন অপসারণ দ্বারা অ্যামোনিয়া গ্যাস গ্যাসকে সংগ্রহ করা নিম্ন অপসারণ দ্বারা সংগ্রহ করার চেষ্টা করলে বিক্রিয়া পাত্র থেকে নির্গত গ্যাস জলে দ্রবীভূত হয় এই জন্য গ্যাস দ্বারা অ্যামোনিয়া গ্যাস পাওয়া যায় না এই জন্য জলের জলের নিম্ন অপসারণ দ্বারা সংগ্রহ করা হয় না সরি এখানে একটা ভুল বললাম যে জলের নিম্ন অপসারণ দ্বারা সংগ্রহ করা হয় না কেন কারণ এইটা হচ্ছে কারণ যে জলের নিম্ন অপসারণ দ্বারা সংগ্রহ করা যায় না ক্লিয়ার হলো ব্যাপারটা তো এখানে একটু ভুল বলেছিলাম সরি তার জন্য তো এরপরে যাব যেটা যেটা পড়াবো সেটা হচ্ছে যে এরপরে যেটা তোমাদের পড়তে হবে যে একটা জিনিস এখানে একটা জিনিস জেনে রাখতে হবে যে অ্যামোনিয়া ও পোড়াচুন উভয়েই খারিও এদের মধ্যে বিক্রিয়া হয় না তাই পোড়াচুনের সাহায্যে অ্যামোনিয়াকে শুষ্ক করা সম্ভব নয় পোড়াচুন জলীয় বাষ্প শোষণ করে কলিচুনে পরিণত হয় পোড়াচুন আচ্ছা 
আর এখানে একটা জিনিস জেনে রাখতে হবে যে এইখানে বিক্রিয়া করে না কেন কারণ দুটোই খারিও এখানে এন এইচ থ্রি এবং সিএও দুটাই খারিও হয় একে অপরের সাথে বিক্রিয়া করে না ওই করে এখানে সিএও স্তম্ভ সার মাধ্যমে চালনা করে এন এইচ থ্রি গ্যাসকে অ্যামোনিয়া গ্যাসকে শুষ্ক করা হয় তো আমি যদি সিএও সিএওর সাথে পড়াশোনার সাথে জল দিয়ে রিয়াকশান করি তো কী হবে সিএ ও এইচের ফোল্টু পড়াশোনার সাথে জল দিয়ে দিলে কলিচুন হয়ে যাবে তো জলীয় বাষ্প শোষণ করে কলিচুনে পরিণত হয় তো সেই সেই কারণে আর কি সেই কারণে অ্যামোনিয়া ও পড়াশুন উভয়ই খারিয় হয় এদের মধ্যে কোনো বিক্রিয়া ঘটে না তাই পড়াশোনার সাহায্যে পড়াশুন জলীয় বাষ্প শোষণ করে কলিচুনে পরিণত হয় বুঝা গেল আর আর যেটা যে প্রচলিত শুষ্ককারক পদার্থ গাড়ো এস টু এসও ফোর পি টু ও ফাইভ এবং অনাত্র সি এস সি এল টু দ্বারা এন এস থ্রি গ্যাসকে শুষ্ক করা যায় না কেন তো এগুলোও তো ব্যবহার করা যেতে পারতো গাড়ো এস টু এসও ফোর পি টু ও ফাইভ এবং সি এস সি এল টু কিন্তু এগুলো ব্যবহার করা হয় না কেন এগুলো ব্যবহার করা হয় না এই কারণে যে এগুলো রিয়েকশান করে যায় এই ধরো অ্যামোনিয়ার সাথে এইচ টু এসও ফোর দিয়ে রিয়েকশান করছে এইচ টু এসও ফোর দিয়ে চালনা করা হচ্ছে তো রিয়াকশান করে কী উৎপন্ন করবে এন এইচ ফোর ফোর এর হোল টু এসও ফোর আমি যদি আদ্র ক্যালসিয়াম ক্লোরাইডের সাথে অ্যামোনিয়ার অ্যামোনিয়া বিক্রা বিক্রিয়া করি তাহলে কি উৎপন্ন হবে সি এস সি এল টু প্লাস এইট এন এইচ থ্রি তো এখানে কি উৎপন্ন হচ্ছে সি এস সি এল টু কমা এইট এন এইচ টু এরকম একটা উৎপন্ন হয়ে যাচ্ছে এটা জুত যৌগ মনে রাখবে জুত যৌগ উৎপন্ন হচ্ছে আর যদি আমি পি টু ও ফাইভের মধ্যে সাথে অ্যামোনিয়া বিক্রিয়া অ্যামোনিয়া চালনা করি তাহলে কী হবে পি টু ও ফাইভের সাথে অ্যামোনিয়া বিক্রিয়া করবো তাহলে এন এইচ থ্রি সিক্স এন এইচ থ্রি প্লাস পি টু ও ফাইভ থ্রি এইচ টু সাথে বিক্রিয়া করলে কী উৎপন্ন হবে টু এন এইচ ফোর ফোরের হোল থ্রি পিও ফোর এটা উৎপন্ন হয়ে যাবে তো সেই কারণে এই এই সমস্ত পদার্থগুলোর মধ্য দিয়ে অনাদ্র সি এস সি এল টু বা হচ্ছে পি টু ও ফাইভ এইসবের মধ্য দিয়ে শুষ্ক কারক পদার্থ হিসাবে হিসাবে এগুলো ব্যবহার করা হয় না তো এরপরে যেটা করতে হবে অ্যামোনিয়ার ধর্ম কিছু ধর্ম কিছু ভৌত ধর্ম আছে ভৌত ধর্মগুলো আলিয়ে প্রথমে প্রথমে আলোচনা করি ভৌত ধর্ম ভৌত ধর্মগুলোর মধ্যে যেটা হচ্ছে বর্ণ বর্ণ ও গন্ধ অ্যামোনিয়া বর্ণহীন এগুলো এগুলো মনে রাখবে আর আর লিখছি নি লিখতে গেলে অনেক লিখতে হবে তো এগুলো একটু বইও বই দেখেও করে নিতে পারো বা আমি বলে দিচ্ছি শুনে নাও তো অ্যামোনিয়া বর্ণ বর্ণহীন আর তীব্র ঝাঁঝালো গন্ধযুক্ত আর হালকা আর বাষ্পঘনত্ব এইট পয়েন্ট ফাইভ আর হচ্ছে দ্রাব্যতা এরপরে যেটা জানতে হবে দ্রাব্য এটা জলে অত্যন্ত দ্রাব্য আগেই বলেছি যে ওই অ্যামোনিয়াকে জলে নিম্ন অপসারণ দ্বারা সংগ্রহ করা হয় না কেন ওইটা যুক্তিটা দিতে যেই গিয়েই বলেছি যে এন টিভিতে এক এক আয়তন জলে এগারোশো পঞ্চাশ এগারোশো আয়তন অ্যামোনিয়া দ্রবীভূত হয় তো জলে অত্যন্তই দ্রাব্য দ্রাব্য সেটা তো আমরা বুঝতেই পারছি তো এই এইগুলো একটু দেখে নেবে তারপরে যেটা যে লাইকার অ্যামোনিয়া খুব ইম্পর্ট্যান্ট জিনিস এটা খুব খুব ইম্পর্ট্যান্ট খুব খুব লাইকার অ্যামোনিয়া লাইকার অ্যামোনিয়া আর কিছুই নয় লাইকার অ্যামোনিয়া হলো ওই অ্যামোনিয়ার সম্পৃক্ত অ্যামোনিয়ার সম্পৃক্ত জলীয় দ্রবণকেই লাইকার অ্যামোনিয়া বলে আর কি আর কিছু জানার দরকার নেই অ্যামোনিয়া সম্পৃক্ত জলীয় দ্রবণ যেটা অ্যামোনিয়ার সম্পৃক্ত জলীয় দ্রবণটাই হচ্ছে লাইকার অ্যামোনিয়া তো আর এখানে বলতে লাইকার অ্যামোনিয়া জলের সাপেক্ষে কী হয় থার্টি ফাইভ পারসেন্ট অ্যামোনিয়া দ্রবীভূত থাকে আর আর গুরুত্ব আর আর ঘনত্ব যেটা আর ঘনত্ব প্রায় আর ঘনত্ব প্রায় জিরো পয়েন্ট এইট এইট লাইকার অ্যামোনিয়া 
প্রায় জিরো পয়েন্ট এইট এইট আর লাইক আর অ্যামোনিয়া বোতলের মুখ খুললে কি হয় তীব্র ঝাঁঝালো গন্ধযুক্ত একটা গ্যাস বের হয় আর লাইক আর অ্যামোনিয়ার বোতলকে বোতলকে ঠান্ডা করে খুলতে হয় ল্যাবরেটরিতে যখন তোমরা কাজ করবে বা কিছু লাইক আর অ্যামোনিয়ার বোতলকে বোতল খোলার খোলার আগে ঠান্ডা করে খুলতে হয় তো এটা কেন সেটাও জেনে রাখলে জেনে রাখা ভালো তো কেন যুক্তিটা দিয়েই দিই তো লাইক আর অ্যামোনিয়া বোতল খোলার সময় উচ্চ চাপে দ্রবীভূত থাকে ওই লাইক আর অ্যামোনিয়া বোতলে বোতলে দ্রবীভূত অ্যামোনিয়া চাপ যুক্ত প্রচুর চাপে ওইটাকে বোতলের মধ্যে আবদ্ধ করা থাকে তো তো যদি আমি যদি যখন ঠান্ডা করা হবে তখন ওইটা জলের মধ্যে কিছুটা দ্রবীভূত হয়ে যাবে পুনরায় পুনরায় কিছুটা দ্রবীভূত হবে তখন আর ওই অতটা চাপ থাকবে না সেই কারণ তখন আর সে ছিপিটা খুললে অতটা ছিপি খুললে ছিটকে না বেরিয়ে এসে ধীরে ধীরে বেরিয়ে আসবে অ্যামোনিয়াটা আর তো এটা একটু জেনে রাখবে তো অ্যামোনিয়ার রাসায়নিক ধর্ম আছে ভৌত ধর্ম সম্বন্ধে আলোচনা করলাম আবার রাসায়নিক ধর্ম রাসায়নিক ধর্ম রাসায়নিক ধর্ম রাসায়নিক ধর্ম হচ্ছে অনুঘটকের উপস্থিতিতে এক নম্বর হচ্ছে অনুঘটকের উপস্থিতিতে অক্সিজেনের বিক্রি অনুঘটকের উপস্থিতিতে উপস্থিতিতে অক্সিজেনের সঙ্গে সঙ্গে বিক্রিয়া কোনো ঘটকের উপস্থিতিতে অক্সিজেনের সঙ্গে বিক্রিয়া তো তো অ্যামোনিয়া অ্যামোনিয়াকে অক্সিজেনের সঙ্গে বিক্রিয়া করা হচ্ছে অনুঘটকটা কি হচ্ছে পিটি আর এইচ পিটি তার জাল অনুঘটক দেওয়া হচ্ছে এবং এবং আটশো ডিগ্রি আটশো ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড উষ্ণতা এবং চার থেকে সাত এটিএম চাপ দেওয়া হচ্ছে চাপ চাপ দিলে কি হচ্ছে নাইট্রাস অক্সাইড এবং জল ফোন হচ্ছে তাহলে কি হচ্ছে জারিত হচ্ছে অ্যামোনিয়া নাইট্রাস অক্সাইডে জারিত হচ্ছে এটা একটা রাসায়নিক ধর্ম আর অ্যাসিডের সঙ্গে বিক্রিয়া অ্যাসিড বলতে এইচ সি এলের সঙ্গে যদি আমি বিক্রিয়া করি এইচ সি এলের সঙ্গে অ্যামোনিয়ার বিক্রিয়া বিক্রিয়া করলে কী হবে এনএইচ ফোর এনএইচ থ্রি প্লাস এইচ সি এল এনএইচ ফোর সি এল একটা ফোন হচ্ছে তারপর এইচ টু এসও ফোরের সাথে যদি আমি বিক্রিয়া করি এইচ টু এসও ফোর এইচ টু এসও ফোরের সাথে বিক্রিয়া করলে হবে টু এন এইচ থ্রি প্লাস এইচ টু এসও ফোর এইচ টু এসও ফোরটা এখানে কী দিতে হবে গাড়ো দিতে হবে গাড়ো এইচ টু এসও ফোর দিলে কি কী উৎপন্ন হচ্ছে এন এইচ ফোরের ফোল টু এসোর ফোর এরপরে বিক্রিয়াটা যেটা হবে তারপরে হবে এই যেন ত্রিশ সাথে বিক্রি ট্রেট কোনো একটা নাইট্রেট লবণ তৈরি হবে অ্যামোনিয়া অ্যামোনিয়াম নাইট্রেট একটা লবণ তৈরি হবে তো এইগুলো হলো এবারে জানতে হবে যে অ্যামোনিয়ার বিজারণ ধর্ম
বিচারণ ধর্ম অ্যামোনিয়ার বিচারণ ধর্ম তো অ্যামোনিয়ার বিচারণ ধর্ম জানতে হলে কিউপ্রিক অক্সাইড অতিতপ্ত কিউপ্রিক অক্সাইডের ওপর দিয়ে অ্যামোনিয়া গ্যাস প্রবাহিত প্রবাহিত করলে কি হবে কিউপ্রিক অক্সাইড সিউও সরি প্লাস টু এন এইচ থ্রি থ্রি সিউ প্লাস এন নাইট্রোজেন প্লাস এইচ টু তো এখানে সিউও যেটা আছে সেটা হচ্ছে কালো রঙের কালো আর যেটা উৎপন্ন হবে সেটা লাল বর্ণের পরিবর্তন হচ্ছে বিক্রিয়া করলে বর্ণের পরিবর্তন হচ্ছে তাই আর যাই হোক তো এখানে একটা বিচারণ যেটা হচ্ছে কিউপ্রিক অক্সাইড থেকে কপার বিচারণ অক্সিজেন অপসারিত হচ্ছে তাই এটা বিচারণ আর এখানে হাইড্রোজেনের মতো মৌল অপসারিত হচ্ছে তাই এটা কি হচ্ছে জারণ তো এটা গেল বিচারণ ধর্ম এবার অ্যামোনিয়ার ক্ষারকীয় ধর্ম অ্যামোনিয়ার অ্যামোনিয়ার ক্ষারকীয় ধর্ম অ্যামোনিয়ার ক্ষারকীয় ধর্ম তো অ্যামোনিয়ার ক্ষারকীয় ধর্ম কিভাবে আমরা বুঝতে পারি আর শুষ্ক তরল অ্যামোনিয়া প্রথম শুষ্ক তরল অ্যামোনিয়া যেটা সেটা প্রথম কারণ কারণ ইয়ে হচ্ছে সমাজী যোগ কারণ হচ্ছে অ্যামোনিয়া যেটা অ্যামোনিয়া হচ্ছে শুষ্ক তরল অ্যামোনিয়া প্রথম অ্যামোনিয়া সমাজী যোগ এটা তোমরা জানো আর হচ্ছে ইহার জলীয় দ্রবণে এটা হচ্ছে জলীয় দ্রবণ সেখানে হচ্ছে ওইচ মাইনাস আয়ন উপস্থিত উপস্থিত থাকায় ওইচ ওইচ মাইনাস উপস্থিত থাকা মানে কি এটা ক্ষারীয় ধর্ম প্রকাশ করে আর সেই জন্য লাল লেড মাসকে নীল করে আমরা কি জানি ক্ষার হচ্ছে লাল লেড মাসকে নীল করে আর অ্যাসিড নীল লেড মাসকে লাল করে তো সেই সেই হিসাবেই তো এখানে এখানে যেটা ঘটছে দেখো তো এখানে একটা রিয়াকশান আছে এন এইচ থ্রি প্লাস এইচ টু ইস টু লিকুইড এটা হচ্ছে উভমুখী বিক্রিয়া এন এইচ ফোর এন এইচ ফোর প্লাস অ্যাকোয়াস এটা একটা আয়ন উৎপন্ন করছে প্লাস ওইচ মাইনাস আয়ন উৎপন্ন করছে ওইচ মাইনাস আয়ন উৎপন্ন করছে মানে কি আর খারীয় ধর্ম প্রকাশ পাচ্ছে এরপরে একটা আছে যেটা তোমাদের ঝর্ণা পরীক্ষা ঝর্ণা পরীক্ষাটা তোমরা দেখে নেবে এটা খুব জানলে ভালো খুব ইন্টারেস্টেড থাকলে পড়ে নিতে পারো কিন্তু এটা তাহলে আমি বলছি না বলে সময় নষ্ট করছি না বা যা কিছু এরপরে যেটা জানতে হবে বিলিয়মান রং বিলিয়মান রং এটা জেনে রাখতে হবে বিলিয়মান রং বিলিয়মান রং হচ্ছে বিলিয়মান মানে কি এটার এটার কথাটার মধ্যেই লুকিয়ে আছে বিলিয়মান মানে কি কিছুক্ষণ বাদে বিলীন হয়ে যাবে তো অ্যামোনিয়ার ক্ষারীয় জলীয় দ্রবণে কয়েক ফোটা ফেনোলপ থাকে অ্যামোনিয়ার যে ক্ষারীয় জলীয় দ্রবণ সেখানে কিছু ফেনোলপ থালিন যোগ যোগ করলে যোগ করা হলো এবার দ্রবণের বর্ণ গোলাপি হলো সে গোলাপি রং কোনো একটা সাদা জামা কাপড় যেগুলো সাদা জামা কাপড়ের উপর উপরে পড়লে গোলাপি হয়ে যায় কিন্তু কিছুক্ষণ বাদে সেটা বিলীন হয়ে যায় আবার রংটা সাদাই হয়ে যায় এই আর কি আর কিছু না তো এরপরে এরপরে হাতে কলমে জানতে হবে যে সালফেটের জলীয় দ্রবণের সঙ্গে কীভাবে কি বিক্রিয়া টিক্রিয়া করে তো সেগুলো একটু জানতে হবে তো সেটা জানতে হলে প্রথমে যে আমাদেরকে বিক্রিয়াটা জানতে হবে কপার সালফেট নীল দর নীল নীল রং নীল রঙের যে কপার সালফেট সিউ এসো ফোর নীল তার সঙ্গে অ্যামোনিয়া 
এবং জল দিয়ে বিক্রিয়া করা হলে কি উৎপন্ন হবে একটা নীলাব নীলাব সাদা বর্ণের একটা জটিল যৌগ উৎপন্ন হবে সিউ এসও ফোর সিউ ও এইচ এর ফোল টু এটা একটা নীলাব নীলাব সাদা নীলাব সাদা অধক্ষেপ করবে নীলাভ সাদা নীলাভ সাদা একটা অধক্ষেপ করবে নীলাভ সাদা অধক্ষেপ আর তার সাথে কি উৎপন্ন হবে এন এইচ ফোর এর হোল ফোর এন এইচ ফোর এর হোল টু এসও ফোর এন এইচ ফোর এর হোল টু এসও ফোর এরকম একটা উৎপন্ন হবে আর এরপর যেটা যেমন এরপর আরেকটা বিক্রিয়া আছে আরেকটা বিক্রিয়া যেটা যে আবার এই সিউ এসও ফোর সিউ ও এইচ এর হোল টু হোল টু এর সাথে ছনু অ্যামোনিয়া এবং ছনু জল দিয়ে এবং এন এইচ ফোর এর হোল টু এসও ফোর অ্যাকোয়াস এটাকে বিক্রিয়া করার একটু উৎপন্ন হবে একটা জটিল যৌগ উৎপন্ন হবে টু সিউ এন এইচ থ্রির হোল ফোর এসও ফোর প্লাস এইট এইচ টু এটা একটা উৎপন্ন হবে এই যৌগটার নাম কি টেট্রাইমিন কপার থ্রি সালফেট ইউপ্যাক নাম কি এটা টেট্রাইমিন কপার থ্রি সালফেট এটা হচ্ছে এটার নাম যৌগটার নাম তো এটা হলো এরপরে যেটা খুব ইম্পর্টেন্ট খুব খুব ইম্পর্টেন্ট স্টার মেট স্টার একদম নেসলার বিকারক নেসলার বিকারক নেসলার বিকারকটা কি নেসলার বিকারক আর কিছুই নয় একটা একটা মিশ্রণ কিসের কিসের মিশ্রণ খারিও কেউইচ ও পটাশিয়াম মার্কিউরো মার্কিউরো আয়োডাইড নামক জটিল লবণের বর্ণহীন স্বচ্ছ জলীয় লবণকে এই দুটোর যে বর্ণহীন স্বচ্ছ জলীয় দ্রবণ সেইগুলাই হচ্ছে নেসলার বিকার তো কি 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 হলো এক নম্বর খারিও খারিও পটাশ পটাশিয়াম মার্কিউরো আয়োডাইড খারিও পটাশিয়াম মার্কিউরো আয়োডাইড নামক জটিল লবণের বর্ণহীন স্বচ্ছ জলীয় দ্রবণ খারিও পটাশিয়াম মার্কিউরো মার্কিউরো আয়োডাইড কে টু এইচ জি আই ফোর এর জলীয় দ্রবণ স্বচ্ছ স্বচ্ছ জলীয় দ্রবণ স্বচ্ছ জলীয় দ্রব এটা এটাই হচ্ছে নেশার বিকার আর কিছু নেই আর হচ্ছে মানুষের উপর মানুষের শরীরের উপর এমনই আর প্রভাব মানুষের শরীরের উপর এমনই আর কী কী প্রভাব ফেলে এটা হচ্ছে অশ্রুগন্থি আমাদের যে অশ্রুগন্থি আছে তাকে প্রভাবিত করে চোখকে একদম চোখকে জলে ভরি দেয় তারপরে বেশি বেশি পরিমাণে অ্যামোনিয়ার সংস্পর্শে হলে চোখের দৃষ্টি হারাতে পারি বা যা কিছু এরকম হতে পারে তো মানুষের শ্বাসের সঙ্গে অ্যামোনিয়া প্রবেশ করলে হৃৎস্পন্দন বেড়ে যায় এইসবগুলো আছে সব দেখে নেবে তো তারপরে যেটা আছে যে কোল 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 স্টোরেজ কোল স্টোরেজ যেখানে 
विभिन्न किस स्टोर करा है ये धर आलू फल शाक सब्जी जहाँ किस स्टोर करा है से कोल्ड स्टोरेज थे दुर्घटना है तो को दुर्घटना घटे गए से एमोनिया निर्गत निर्गत हो प्रतिकार प्रतिकार क्यों करा जाए तो एमोनिया एमोनिया अत्यंत जल द्रव्य से ही कारण चोखे मुखे बार बार जले झापटा नीते हैं तपर हे जल भेजान तोवाले रुमाल दिए नाग मुख सब अंश ढेके दीते हैं तर दमकल बाहन सहाज्य अथवा जो उपाय प्रचुर परमाणे जल स्प्रे करते हैं एक्चुअली जल जाहक कर जल दिए जा करते हैं तरह एलिक लोक जन के उन्नत सर फिलते हैं जा किस एग्लो तुम्हारा तो एगो तो कमन सेंस एगो तो सबाई जाने जा जैक यार एमोनियार विभिन्न व्यवहार 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 बोली तो एमोनियार जो व्यवहारगलार मध्य सब इम्पोर्टेंट जेटा सार प्रस्तुति एमोनिया व्यवहार कर सल्भे पद्धति सोडियम कार्बोनेट प्रस्तुति एमोनिया सल्भे पद्धति वही सोडियम कार्बोनेट प्रस्तुति एमोनिया व्यवहार कर असोल्ट पद्धति असोल्ट पद्धति नाइट्रिक असिड प्रस्तुति एमोनिया व्यवहित है ये सबग आ कि तरफ बरफ तैर कारखाना हिम हिम घर निम्न उष्णता सृष्टि करते किमोनियम प्रस्तुति पद्धति कृत्रिम सिल्क सिल्क कृत्रिम सिल्क तैरि करते एमोनिया व्यवहार कर देखे जो बड़ो बड़ो कोल्ड कोल्ड स्टोरेज फ्रिजे किसे जब अनेक बागाना बागाना अने नल थे तरह मध्य दिए क्य चालना कर तर मध्य दिए एमोनिया गैस फ्लो कर एमोनिया गैस फ्लो कर व्यवहार कर तपर जेटा से अमोनियार शिल्प प्रस्तुति एत खन तो पढ़ल जेटा पढ़े से रसायनगारे क्यों प्रस्तुत करा परीक्षागारे तो एवे जो पढ़ब से शिल्प प्रस्तुति शिल्पे कि भाव शिल्पे तो एक तैरि होना से अनेक तैरि हो एक बसि परमाणे तैरि करते हैं तो सेखान प्रस्तुति स्वाभाविक भाव एक आलदा है तो भाव प्रस्तुत करा है तो सेटाई एक देखे नो तो शिल्प पद्धति शिल्प पद्धति शिल्प पद्धति एमोनिया प्रस्तुति शिल्प पद्धति एमोनिया कि प्रस्तुत करा है देखो तो प्रथम जेटा काँचाम अवश्य प्रथम दरकार काँचाम जो शिल्पर जो कि दरकार आगे काँचाम तो काँचाम के निल एन टू और एच टू और किस नहीं प्रस्तुति खूब ही सहज खूब कठिन ना कि अनुपाते थे ना वन इज टू थ्री और यो कि पद्धति प्राप्त ना बस पद्धति प्राप्त पद्धतिटार नाम कि बस पद्धति ये एक मना रखब बस पद्धति बस पद्धति जो प्राप्त एन टू एवं एस टू कि अनुपाते थक वन इज टू थ्री ये अनुपातटाई नीते हैं तो नहीं यहाँ कि बस पद्धति संगृहत है पद्धति बोले हेबार बस पद्धति जैक वोटा मेन बेपार नए बेपार नीति जानते हैं एकायतन एन टू नीति एग्ला पद्धति पढ़ले जा परीक्षा नीति पढ़व नीति और पद्धति एटाई पढ़े नीति बिक्रिया पद्धति ये सबग पढ़े बसिभाग साधारण ये सब पूराटा सब अत जाना दरकार नहीं अत लिखा दरकार नहीं जैक तो नीति जो है एकायतन एन टूर साथ तो दिए एकायतन एन टूर साथ तीन आयतन नाइट्रोजें गैस के एक अनुघटक और बिक्रियार जो कि अनुघटक तो लागे तपर के टू ओ टू एल टू ओ थ्री उद्दीपक उपस्थित तो उद्दीपकटार जेट मन रखे के टू के टू ओ वन के टू ओ एल टू के टू ओ एल टू ओ थ्री यहाँ हम उद्दीपक ये सब उपस्थित दुशो वायु चापे और पाँच पंचाश डिग्री सेंटिग्रेड तापम्रा उत्तप्त कर एमोनिया संश्लेष कर रिएक्शन जेटा जानते हैं एन टू एन टू हे गैस प्लस एन टू गैस एवर एच टू तीन एच टू दी है गैस उत्पन्न दुअणु एमोनिया गैस उत्पन्न होपमची बिक्रिया टू फोर किलो कलोरि किलो कलोरि उत्पन्न हो तो 
এর পরে যেটা জানতে হবে তো এটার এটা এই বিক্রিয়াটার বৈশিষ্ট্য কি বিক্রিয়াটার বৈশিষ্ট্য কি বিক্রিয়াটা দেখায় একবার আরেকবার দেখা এই যে উভমুখী বিক্রিয়াটা উভমুখী এবং তাপ উৎপাদক এই যে তাপ উৎপন্ন হচ্ছে বিক্রিয়াটা মনে রাখলেই লিখতে পারবে যে কী কী বৈশিষ্ট্য তো বিক্রিয়ার ফলে সম্মুখ দিক থেকে আয়তনের সংকোচন ঘটে আয়তনের সংকোচন তো ঘটবেই এইগুলো আর কি তো এরপরে যেটা যে পদ্ধতি মাস্ট খুব ইম্পর্টেন্ট পদ্ধতি যেটা দুটো পাইপ আছে ধরো দুটো পাইপ একটা দিয়ে আমি এন এন টু গাছ চালনা করছি আর একটা দিয়ে এইচ টু গাছ প্রয়োগ করা হচ্ছে দুটো পাইপ দিয়ে দুটা গাছ প্রয়োগ করা হচ্ছে এখানে একটা পাম্প এখানে একটা পাম্প যুক্ত করা হলো পাম্প ছবিটা একসাথে তো আমি আঁকতে পারছি না ভালো বা খারাপ হলেও ক্ষতি নাই আমি ছবি আঁকতে খুব ভালো পারি না বলেই রাখলাম তো যাই হোক যেমন পারো আঁকবে আর কি এইগুলো খুব একটা ব্যাপার নেই মেন সায়েন্সটা মেন ব্যাপার আর কি এখানে কীভাবে কী ঘটছে সেটাই মেন ব্যাপার কতটা ভালো ছবি আঁকছি বা কিছু সেটা খুব একটা কিছু এসে যায়নি তো এইভাবে একটা পাইপ তো এখানে গেল এখানে একটা বিক্রিয়া প্রকোষ্ঠে যাবে একটা বিক্রিয়া প্রকোষ্ঠে বিক্রিয়া প্রকোষ্ঠে বিক্রিয়া হলো তারপরে একটা বোতলের বোতল মতো একটা যা একটা ফানেল যা কিছু থাকলো এই জল থাকলো এখানে এখান দিয়ে আবার একটা আবার একটা ফ্লো করানো হবে এখানে একটা শীতলিকারক থাকবে এখানে একটা শীতলিকারক তো কি ঘটছে এটা এটা ভালো করে দেখো যে নাইট্রোজেন গ্যাস অ্যামোনিয়া গ্যাস যাচ্ছে তো ওকে পাম্প করতে হবে পাম্প করা মানে কি পাম্পের সাহায্যে দুশো বায়ু চাপ এখানে বায়ু চাপ প্রয়োগ করা হবে দুশো এটিএম দুশো এটিএম বায়ু চাপ প্রয়োগ করা হচ্ছে দুশো এটিএম বায়ু চাপ প্রয়োগ করে একে প্রথমে বিক্রিয়ার প্রকোষ্ঠে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে বিক্রিয়ার প্রকোষ্ঠে কিছু সাবস্টেন্স রয়েছে সাবস্টেন্স বলছি অনুঘটক আর কি অনুঘটক টাইপ অনুঘটক যেগুলো বললাম অনুঘটক উদ্দীপক যা কিছু এই যে আগেই বলেছিলাম এফি চূর্ণ অনুঘটক আর এফি চূর্ণ আর কে 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 টু ও প্লাস এল টু ও থ্রি লিখে দিই এফি এফি ডাস্ট প্লাস এ টু ও প্লাস এল টু ও থ্রি এখানে আর এইসব অনুঘটকগুলো রয়েছে অনুঘটক আর এই উদ্দীপকটা রয়েছে তো বিক্রিয়া প্রকোষ্ঠে গেল বিক্রিয়া করলো বিক্রিয়া করে তারপরে এখানে হিট দিতে হয় তাপমাত্রা প্রয়োগ করতে হয় তাপমাত্রাটা আলাদা করে দেওয়ার প্রয়োজন পড়েনি এটা বিদ্যুৎ বিদ্যুতের সাহায্যে শুরুতেই বিদ্যুতের সাহায্যে এই তাপমাত্রাটা উৎপন্ন করে নেওয়া হয় আর তাপমাত্রাটা কত লাগে পাঁচশো পঞ্চাশ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রা একটা লাগে পাঁচশো পঞ্চাশ ডিগ্রি তাপমাত্রা তারপরে তারপরে এখানে যে উৎপন্ন হয় এটা বারো পার্সেন্ট উৎপন্ন হয় বারো পার্সেন্ট এমন তো বারো পার্সেন্ট হলো তার বাদ বাকি যে কাঁচামালগুলো রয়ে গেল তো সেগুলোকে নষ্ট হবে সেগুলোকে আবার পুনরায় আবার চালনা করা হচ্ছে পাম্পের সাহায্যে করে আবার শীতল 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 করে আবার পুনরায় আবার চালনা করে প্রসেসটা কন্টিনিউয়াস চলতে থাকে তো এখানে অ্যামোনিয়া এখানে সংগ্রহ করা হয় অ্যামোনিয়াকে সংগ্রহ করা হয় এটাই হচ্ছে এমন হয়ে গেছে শিল্প প্রস্তুত তো আরেকটা জিনিস যেটা জেনে রাখতে হবে যদিও আজকে অ্যামোনিয়াটাই মেনলি পড়াচ্ছি তবুও ইউরিয়াটায় শিল্প উৎপাদন নীতি এটা খুব ছোট বেশি নয় এখনই হয়ে যাবে তো আমিও চাই না ভিডিওটাকে বেশি লেন্দি করতে বা বেশি বেশিক্ষণ হলে তোমাদের ধৈর্য থাকবে না বা যা কিছু তো ইউরিয়া শিল্প প্রস্তুত 
ইউরিয়ার শিল্প করতে ইউরিয়া প্রথমত দুটি ধাপে উৎপন্ন হয় প্রথম ধাপ প্রথম ধাপ যেটা সেটা হচ্ছে এক কার্বন ডাই অক্সাইড দিলাম এবং অ্যামোনিয়া দিলাম দু অণু অ্যামোনিয়া দিলাম মেস্ত্রি তো দিলে এখানে কী কী দিচ্ছি একশো থেকে দুশো এটিএম বায়ু চাপ চাপটা দিচ্ছি প্রেসার তারপরে যেটা দিচ্ছি একশো সত্তর ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড থেকে একশো নব্বই ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রা দিচ্ছি তো এখানে অ্যামোনিয়াম অ্যামোনিয়াম কার্বান কার্বামেট উৎপন্ন হবে এটা একটা তাপ হচ্ছে বিক্রিয়া এতেও তাপ উৎপন্ন হবে অ্যামোনিয়াম কার্বামেট নামটা মনে রাখবে অ্যামোনিয়াম কার্বামেট উৎপন্ন হবে অ্যামোনিয়াম কার্বামেট এনএস এনএস টু সি ডবলও এনএস ফোর প্লাস তাপ যেটা উৎপন্ন হবে সম্ভবত সাঁত্রিশ পয়েন্ট চার কিলো ক্যালোরি এরকমই একটা তো তোমরা বইয়ে দেখে নেবে সম্ভবত এটাই এটাই উৎপন্ন হবে তারপরে যেটা উৎপন্ন হবে তারপর দ্বিতীয় ধাপ দ্বিতীয় ধাপে কী করতে হবে অ্যামোনিয়াম কার্বোনা কার্বামেট বিয়োজিত হবে বিয়োজিত করতে গেলে কি এখানেও তাপ তাপ দিতে হবে এই তাপটাই দিতে হবে বেশি নয় তাপটাই দিতে হবে এনএইচ টু সি ডবলও এনএইচ ফোর এখানে একশো সত্তর থেকে একশো নব্বই ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রা দিতে হবে তাপমাত্রা দিলাম এনএইচ টু সিও এনএইচ টু প্লাস এইচ টু এটা একটা তাপগ্রাহী বিক্রিয়া সিক্স পয়েন্ট থ্রি কিলো ক্যালোরি তাপ তাপ দিতে গ্রহণ করে তো ইউরিয়ার ব্যবহার আছে ইউরিয়ার ব্যবহার তোমরা সবাই জানো নিশ্চয় তো সার হিসাবে ইউরিয়া ব্যবহার হয় এটা জানি তারপরে বিভিন্ন মেলামাইন প্রস্তুতিতে ব্যবহৃত হয় তারপরে প্লাস্টিক আঠা এসব তৈরিতে ব্যবহৃত হয় আর তারপর হচ্ছে ওই রোমন্থক রোমন্থক প্রাণীর খাদ্য সংযোজনী ফুড সাপ্লিমেন্ট এসব আর কি এসবগুলো তোমরা একটু দেখে নেবে তো আজকে আর ভিডিওটাকে লেন্দি করতে চাই না পরের দিন পর পরের ভিডিওতে হাইড্রোজেন সালফাইড শুরু করব তো আজ আজকের ভিডিও এই পর্যন্তই তো যদি ভিডিওটা একটু তোমাদের সাহায্যে এসে থাকে বা হেল্পফুল হয়ে থাকে তোমরা অবশ্যই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবে আর পরের দেখা হচ্ছে পরের ভিডিওতে নমস্কার